ഹായ് ഹലോ എല്ലാവർക്കും നമ്പർ വൺ ജോബ് പോർട്ടലിൻ്റെ പുതിയ ജോബ് ഇൻഫർമേഷൻ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ത്യയിലെ വിവിധ ബാങ്കുകളിൽ ജോലി നേടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് സുവർണ അവസരം ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇപ്പോൾ പ്രൊബേഷണറി ഓഫീസർ തസ്തികയിലേക്ക് നിയമനം നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടി യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളിൽ നിന്നും അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു വിവിധ ഡിഗ്രി യോഗ്യതയുള്ളവർക്ക് പ്രൊബേഷണറി ഓഫീസേഴ്സ് പോസ്റ്റുകളിലായി മൊത്തം അഞ്ഞൂറ് ഒഴിവുകളിലേക്ക് ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കാം നല്ല ശമ്പളത്തിൽ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയിൽ ജോലി ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് ഈ അവസരം ഉപയോഗപ്പെടുത്താം ഈ ജോലിക്ക് ഓൺലൈനായി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഫെബ്രുവരി പതിനൊന്ന് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തഞ്ച് വരെ അപേക്ഷിക്കാം യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ അവസാന തീയതിക്ക് നിൽക്കാതെ ഇപ്പോൾ തന്നെ അപേക്ഷിക്കുക ഈ റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുൻപായി ഇതുവരെ നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ദയവായി ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പുതിയ ജോബ് റിലേറ്റഡ് വീഡിയോസ് ഞങ്ങൾ ഈ ചാനലിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കീഴിലുള്ള ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആണ് പുതിയ റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതൊരു ഡയറക്റ്റ് റിക്രൂട്ട്മെൻ്റ് ആണ് പോസ്റ്റ് നെയിം പ്രൊബേഷണറി ഓഫീസർ ആണ് വേക്കൻസി അഞ്ഞൂറ് വേക്കൻസി ആണുള്ളത് ജോബ് ലൊക്കേഷൻ വരുന്നത് ഓൾ ഓവർ ഇന്ത്യയിലാണ് സാലറി മുപ്പത്താറായിരം മുതൽ അറുപത്തി മൂവായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത് വരെയാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് ഓൺലൈൻ ആയിട്ടാണ് അവരുടെ ഒഫീഷ്യൽ വെബ്സൈറ്റ് വഴി വേണം അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ എങ്ങനെയാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് ഈ വീഡിയോയുടെ ലാസ്റ്റ് പറയുന്നുണ്ട് ആപ്ലിക്കേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഫെബ്രുവരി പതിനൊന്നിനാണ് ആപ്ലിക്കേഷൻ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട അവസാന ദിവസം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തി അഞ്ചിനാണ് ഓരോ പോസ്റ്റിൻ്റെയും വേക്കൻസിയാണ് പറയുന്നത് ആദ്യത്തേത് ക്രെഡിറ്റ് ഓഫീസർ ഇൻ ജനറൽ ബാങ്കിംഗ് സ്ട്രീം മുന്നൂറ്റി അമ്പത് ഒഴിവുകളാണുള്ളത് രണ്ടാമത്തത് ഐ ടി ഓഫീസർ ഇൻ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് സ്ട്രീം നൂറ്റമ്പത് വേക്കൻസിയാണുള്ളത് ഇനി സാലറി ഡീറ്റെയിൽസ് നോക്കിയാൽ ക്രെഡിറ്റ് ഓഫീസർ ഇൻ ജനറൽ ബാങ്കിംഗ് സ്ട്രീമിന് മുപ്പത്താറായിരം മുതൽ അറുപത്തി മൂവായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത് വരെയാണ് അതുപോലെ ഐ ടി ഓഫീസർ ഇൻ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് സ്ട്രീം മുപ്പത്താറായിരം മുതൽ അറുപത്തി മൂവായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത് വരെയാണ് സാലറി ഏജ് ലിമിറ്റിനെ പറ്റിയാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് ആദ്യത്തത് ക്രെഡിറ്റ് ഓഫീസർ ഇൻ ജനറൽ ബാങ്കിംഗ് സ്ട്രീം ആണ് ഇരുപതിനും ഇരുപത്തൊമ്പതിനും ഇടയിലുള്ളവർക്കാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുക രണ്ടാമത്തത് ഐ ടി ഓഫീസർ ഇൻ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് സ്ട്രീം ഇരുപതിനും ഇരുപത്തൊമ്പത് വയസ്സിനും ഇടയിലുള്ളവർക്കാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുക ഇനി അപ്പർ ഏജ് ലിമിറ്റ് റിലാക്സേഷൻ ഉണ്ട് എസ് സി എസ് ടിക്ക് അഞ്ച് വയസ്സിൻ്റെയും ഒ ബി സിക്ക് മൂന്ന് വയസ്സിൻ്റെയും പി ഡബ്ല്യു ഡി പേഴ്സൺസ് വിത്ത് ഡിസബിലിറ്റി ഉള്ളവർക്ക് പത്ത് വർഷത്തിൻ്റെയും ഏജ് റിലാക്സേഷൻ ലഭിക്കും ഇനി എസ് സി എസ് ടി പി ഡബ്ല്യു ഡി വിഭാഗത്തിന് പതിനഞ്ച് വയസ്സിൻ്റെയും ഒ ബി സി പി ഡബ്ല്യു ഡി വിഭാഗത്തിന് പതിമൂന്ന് വയസ്സിൻ്റെയും ഇളവ് ലഭിക്കുന്നതാണ് ഇനി എജ്യൂക്കേഷൻ ക്വാളിഫിക്കേഷനെ പറ്റിയാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് ആദ്യത്തേത് ക്രെഡിറ്റ് ഓഫീസർ ഇൻ ജനറൽ ബാങ്കിംഗ് സ്ട്രീം ഇതിൻ്റെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ വരുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്ന് ഡിഗ്രി പാസ്സായിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് രണ്ടാമത് ഐ ടി ഓഫീസർ ഇൻ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് സ്ട്രീം ആണ് അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ട ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബി ടെക് ഓർ ബി ഇ പാസ്സായിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇൻഫോർമേഷൻ ടെക്നോളജി ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഓർ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഓർ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഓർ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റേഷൻ എന്നീ വിഭാഗങ്ങൾ ഏതെങ്കിലെങ്കിലും ഒന്നിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പാസ്സായിരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ എ ഡിഗ്രി എ ഗ്രാജുവേറ്റ് ഇൻ എനി ഡിസിപ്ലിൻ ആൻഡ് പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ് ഡിഗ്രി ഇൻ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഓർ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഓർ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഓർ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റേഷൻ ഓർ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ഓർ ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി ഓർ കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇനി ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫീയെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത് ജനറൽ ഓർ ഇ ഡബ്ല്യു എസ് ഓർ ഒ ബി സി ഈ വിഭാഗത്തിന് എണ്ണൂറ്റി അമ്പത് രൂപയാണ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫീ വരുന്നത് ഇനി എസ് സി എസ് ടി പി ഡബ്ല്യു ഡി വിഭാഗത്തിന് നൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് രൂപയാണ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫീ വരുന്നത് ഇതാണ് അവരുടെ ഒഫീഷ്യൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഇതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്
നാല് തെറ്റുത്തരത്തിന് ഒരു മാർക്ക് വെച്ചായിരിക്കും കുറയുക അടുത്ത് ഇൻ്റർവ്യൂവിൻ്റെയും ഗ്രൂപ്പ് ഡിസ്കഷൻ്റെയും കാര്യം ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ഫൈനൽ സെലക്ഷൻ പ്രോസസ്സിനെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ട് അടുത്ത് അഡ്മിഷൻ ഫോർ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ് ഡിപ്ലോമ ഇൻ ബാങ്കിങ് ആൻഡ് ഫിനാൻസ് ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് അവർ പറയുന്നുണ്ട് കോഴ്സ് ഫീയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് എക്സാമിനേഷൻ സെൻറ്റർ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് എക്സാമിനേഷൻ സെൻറ്ററിൽ കേരളത്തിൽ വരുന്നത് തിരുവനന്തപുരം എറണാകുളം തൃശ്ശൂർ കോഴിക്കോടാണ് ഇനി എങ്ങനെയാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് അവരുടെ ഒഫീഷ്യൽ വെബ്സൈറ്റ് വഴി വേണം അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ട ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തഞ്ചാണ് ആദ്യം ആപ്ലിക്കേഷൻ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക അതിനുശേഷം പേയ്മെൻറ്റ് അടയ്ക്കുക അതിനുശേഷം ഫോട്ടോഗ്രാഫും സിഗ്നേച്ചറും അപ്ലോഡ് സ്കാൻ ചെയ്ത് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുക അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാണെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് അവരുടെ ഒഫീഷ്യൽ വെബ്സൈറ്റ് വഴിയാണ് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് അവരുടെ ഒഫീഷ്യൽ വെബ്സൈറ്റ് ഓൾറെഡി രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ആളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രജിസ്ട്രേഷൻ നമ്പരും പാസ്വേഡും അതുപോലെ സെക്യൂരിറ്റി കോഡും കൊടുത്ത് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യുക ഇതുവരെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാത്ത ആൾക്കാരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ഹിയർ ഫോർ ന്യൂ രജിസ്ട്രേഷൻ കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇവിടെ നമ്മുടെ പേരും മൊബൈൽ നമ്പരും ഇമെയിൽ ഐ ഡിയും ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം അവിടെ ആഡ് ചെയ്യുക അതുപോലെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യേണ്ട ഫോട്ടോയും സിഗ്നേച്ചറും എല്ലാം അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുക രജിസ്റ്റർ ചെയ്തതിന് ശേഷം അപ്ലൈ ചെയ്യുക താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ദ ചാനൽ ഫോർ മോർ വീഡിയോസ്